ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിടിലൻ കോഡുകളാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പഠിക്കും പഠിച്ചിട്ട് അത് മറന്നു പോകലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകില്ല പിന്നെ ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിച്ച് എനിക്ക് പി എസ് സി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം പഠിക്കുക പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാതും പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഓർക്കുക ഇതുപോലെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാലോ ചിത്രകാരൻ്റെ പ്രാഥമിക ചായങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ചിത്രകാരനെ മാനിച്ചു എന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ കോഡായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ടത് മാനിച്ചു അതിലെ മാ നീ ചു മാ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ നീ എന്ന് പറയുന്നത് നീല ചു എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പ് അപ്പോൾ ചിത്രകാരൻ്റെ പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രകാരനെ മാനിച്ചു എന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് മാനിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ് മാ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞയും നീ എന്ന് പറയുന്നത് നീലയും ചു എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ഈ മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നീല കലർന്ന ചുവപ്പിൻ്റെ നിറമാണ് മജന്ത മഴവില്ലിലെ പുറം വക്കിലെ നിറം ചുവപ്പും മഴവില്ലിലെ ഉള്ളിലെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വൈലറ്റുമാണ് അപ്പം മഴവില്ലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വൈലറ്റും പുറത്ത് കാണുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചുവപ്പുമാണ് മഴവില്ലിൻ്റെ കളർ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഇതാണ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൈലറ്റ് ഐ ഇൻഡിഗോ ബി ബ്ലൂ ജി ഗ്രീൻ വൈ യെല്ലോ ഒ ഓറഞ്ച് ആർ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് എഴുതുക അതാണ് മഴവില്ലിൻ്റെ നിറങ്ങൾ കാണുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിബ്ജിയോർ ആണ് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പും എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളയുമാണ് പതിനാലിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള കോഡാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് പതിനാലിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇവിടെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ് ഇതാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ബാലനും പട്ടാളക്കാരനും സിവിലിയനും ഒരുപോലെയാണ് എന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ബാലനും പട്ടാളക്കാരനും സിവിലിയനും ഒരുപോലെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് നിയമത്തിന് ബാല പട്ടാളക്കാരനും സിവിലിയനും ഇത്രയും വാക്കാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് നിയമത്തിന് ബാല പട്ടാളക്കാരനും സിവിലിയനും അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസമത്വമാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അത് ബാലവേല നിരോധനമാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്തും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാള നിയമമാണ് ഇനി ഈ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പത്തും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതു സിവിൽ കോഡാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നിയമസമത്വം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ബാലവേല നിരോധനം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിനാല് പട്ടാള നിയമം ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പൊതു സിവിൽ കോഡ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് 
കോഡാണ് രജി വാഹനം വാങ്ങാൻ ഭൂമി വിറ്റു രജി വാഹനം വാങ്ങാൻ ഭൂമി വിറ്റു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വരിക അപ്പം അത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കോഡാണ് രജി വാഹനം വാങ്ങാൻ ഭൂമി വിറ്റു എന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് രജി വാഹനം ഭൂമി വിറ്റു രജി എന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ നികുതി വാഹനം എന്നുള്ളത് വാഹന നികുതി ഭൂമി എന്നുള്ളത് ഭൂനികുതി വിറ്റു എന്നുള്ളത് വിൽപ്പന നികുതിയാണ് അപ്പം എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്ന് പറയണ അതുപയോഗിച്ചുള്ള കോഡാണ് രജി വാഹനം വാങ്ങാൻ ഭൂമി വിറ്റു എന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ നികുതി വാഹന നികുതി ഭൂനികുതി പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽപ്പന നികുതി ഈ നാലെണ്ണമാണ് അടുത്തത് ആന സംസ്ഥാന മൃഗമായിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ആനയുടെ പേര് ജിക്കു അതിലെ ജിക്കു മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ജെ ഐ കെ കെ യു ജെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ജാർഖണ്ഡാണ് കെ കേരളയാണ് കെ യു എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞുതരാം ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എലിഫസ് മാസിമസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എലിഫാൻറ്റ് തുടങ്ങിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായിട്ട് ആനയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആനയുടെ ക്രോമസോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ആറാണ് ആനയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രാചീന പുസ്തകമാണ് മാതങ്കലീല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോടനാടാണ് എറണാകുളത്തുള്ള കോടനാ കോടനാടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗ കൗ സി ഒ ഡബ്ല്യു കൗ സി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഒ ഓക്സിജൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽഷ്യവും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജനും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥം ജലവുമാണ് അപ്പം എന്താണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് നമ്മൾ കോഡ് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് കൗ എന്നാണ് സി ഒ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യവും മൂലകമാണെങ്കിൽ ഓക്സിജനും പദാർത്ഥമാണെങ്കിൽ വാട്ടറുമാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതും ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടുമാണ് സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് ജലത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് കിടിലൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഡുകൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട